कार्यक्रम शुरू कर खुबी गुरुपूर्ण एक टपिक नहीं आलोचना कर टपिक थे परीक्षा प्रश्न आरोप छोटकाल मुखस्त कर अंतर्गत प्रत्येक अर्थबोधक शब्द के पद बोले लिखभे पद मोट आठ प्रकार सर्वन सरणाम पद आगे जामान्य परिवर्तन एस आगे विशेषण छेक्टा पदर तैर क्रिया विशेषण आवेग जूजकुसर्ग जरा आग प्रश्न विशेष पद थे देखते पाई हाँ जुलकर नाइम अलहमदुल्लम भलो आई छय प्रकार की लिखे फिलबो देखे फिलबो शिखे फिलबो इच्छा जर प्रत्येक नाम गुलते निर्दिष्ट नाम गुलाम गुलाम संज्ञा विशेष करीम एट मानुष निर्दिष्ट नाम आदृता कत चमत्कार नाम विशेष जति विशेष समष्टि भाव विशेष विशेष गुण बच मानुषुल्लाम 
রাজীব ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম রাজীব ভাই কেমন আছেন যাক রাজীব ভাই কে দেখতে পেয়ে আমারও ভালো লাগতেছে তাহলে এক নম্বর আমরা বললাম নাম বা সংজ্ঞা বিশেষ্য দু নম্বর জর বা বস্তু বিশেষ্য জর বা বস্তু এই জর বা বস্তু বিশেষ্য বলতে আমরা বলতে কোন জর বা বস্তুর নাম যেমন আপনি যেখানে ক্লাস করতেছেন আপনার আপনার চোখের সামনে মানুষ ছাড়া আর যেটা দেখতে পান ওইটাই জর বা বস্তু বিশেষ যেমন আমরা বলতে পারি বই খাতা কলম কিতাব চেয়ার টেবিল ওইগুলোই মেহেরপুর মাসুদ ময়মন সিং দেখি শিডিউল পলে যাবো ময়মন সিং গিয়েছিলাম একবার যাবো ইনশাল্লাহ তারপর লিখবেন ভাব বিশেষ ভাব বিশেষের আর একটা নাম হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষ এই ভাব বিশেষ বা ক্রিয়া বিশেষ আপনি কিন্তু সহজে চিনতে পারবেন হ্যাঁ ঝুমে ক্লাস হয় কিন্তু আজকের যে ক্লাসটা সবার জন্য উন্মুক্ত এই জন্য ক্লাসটা ঝুমে না দিয়ে স্ট্রিম ইয়ার্ডে দেয়া হয়েছে পরের ক্লাসগুলো যেগুলো ফ্রি ক্লাস থাকবে না ওই ক্লাসগুলো শুধুই জুমে হবে চিন্তার কিছু নাই ভাব বা ক্রিয়া বিশেষ এটা আমরা সহজে চিনতে পারবো এটা হচ্ছে কোনো কাজের নাম চেনার অবশ্যই উপায় আছে নাম শেষে আপনি আ পাবেন বা ক্রিয়া শেষে আ পাবেন অথবা অন পাবেন অথবা আনু পাবেন এই প্রত্যয়গুলো যুক্ত থাকে যেমন এই চলটা হচ্ছে ক্রিয়া কিন্তু আপনি যদি বলেন চলা এই চলাটা হয়ে যাবার ক্রিয়া বিশেষ এই ক্রিয়া বিশেষের আর একটা নাম ভাব বিশেষ পড়া শোয়ার কাজের নাম শয়ন দেখার কাজের নাম দর্শন খাওয়ার কাজের নাম ভোজন চার নম্বর হচ্ছে জাতি বিশেষ জাতি বিশেষ হচ্ছে যেটাকে আপনি ইংরেজিতে কমন নাউন পড়ে যাওয়ার কাজের নাম গমন হ্যাঁ গমন তো লিখি নাই খাওয়ার কাজের নাম লিখছি ভোজন তাহলে জাতি বিশেষ হচ্ছে কমন নাউন বলবো একটা বুঝে যাবো যাতে সব মানুষ এটা তো নির্দিষ্ট না মানুষ বলতে সবাই আমরা যারা আছি যারা সবাইকে বুঝাই পাখি মাছ ওই নির্দিষ্ট নাম নির্দিষ্ট নাম গুলি হচ্ছে মানে নির্দিষ্ট নাম না সাধারণ নাম যেটাকে আমরা বলি জাতি বিশেষ আর নির্দিষ্ট নাম হলে হয়ে যাবে যে নাম বা সংজ্ঞা তারপরে আমরা যাব এই গুণ বিশেষ হচ্ছে কোন দোষ বা গুণের নাম দোষ বা গুণের নাম যেমন আমরা বলতে পারি দারিদ্র এই দারিদ্র নামক বিশেষ যে পদরা আছে এটা কিন্তু আসছে দরিদ্র নামক বিশেষণ থেকে তাহলে এই জায়গায় কিন্তু আবার আপনি একটা কথা মনে করে ফেলতে পারেন যে বিশেষণ থেকে যে বিশেষের উৎপত্তি ওইটা গুণ বিশেষের মধ্যে যায় মধুরতা বা মাধুর্য তিক্ততা তিক্ততা এর মানে আপনি এই জায়গা থেকে সহজে মনে রাখতে পারেন শেষে জ থাকবে অথবা তা থাকবে তাইলে কিন্তু আমরা গুণ বিশেষ বলে ফেলতে পারি জ বা তা যেমন আমরা বললাম দারিদ্র দরিদ্রিক্ততা মধুরতা মাধুর্য জতা নাই তারপরেও কিছু গুণ বিশেষ যেগুলা আমরা বলবো যৌবন এটাকে একটি গুণ বিশেষ বলা হয় যৌবন সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদ তার হল তিক্ততা গুড চমৎকার আমরা যাবো সমষ্টি বিশেষ এই সমষ্টি বিশেষ হচ্ছে একের অধিক লোকের সমষ্টি বোঝায় একের অধিক হ্যাঁ তার অন্য সৌন্দর্য হবে হ্যাঁ এগুলো গুণ বিশেষ সমষ্টি বিশেষ যেমন দল আপনারা জানেন দল একজন দিয়ে হবে না একের অধিক লাগবে এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় কালেকটিভ নাউন গুড কমিটি সমিতি সভা আপনারা দেখি কারা কারা শিক্ষিত আছেন মাহফিল বানাটা লিখেন তো শুদ্ধভাবে মাহফিল 
Good. 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 Shabashikito. Tarapanan parana tarato shikito noi. Oshikito. Where are Chris Mafil? Tahmina Sheto Gondomul Kopromex. Ashley Shopdo not a Mofi. Arbi Shopdo. It is a lick the verses are shikito look. Are it an ali clay or shikito? Dara Amadashat Jukta Sen, on a broker, eh? I would like to share Gordivin. Share Gordivin, Sarajimonto Mahakili clan, Mahakili have Ovidan Boltes of Neoshik Kito Mofi Larbi Shopdo Shudhovanan, Italicly Shik Kito Erpulic Bombra, Sharbonampur. The hen, Bishesh Sherpuri Bortes, a pot by Borito Hitake Sharbonam Potboli. Shoronam pot noy prokar. Eregin to Puraton pot do it a dosh prokar chilo. Notum very potrick comedy, said Aragot of Halo, comedy, should the comedy. Eh, Udaron into comedy, said Aronic Halo. Com de Besicano Chesta. Shoronam pot noy prokar. In noy prokar chenotun are agasilo dosh prokar. Ermone apnor basha is the Kunu boermo de Utopan, Shoronam pot dosh prokar of Nimone Corben. ওই বইটা পুরাতন বই এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে সাপেক্ষ সর্বনাম উদাহরণগুলো আমরা একটু পড়ে দিচ্ছি আগে তিনটা লিখে নেই নির্দেশক সর্বনাম আত্মবাচক সর্বনাম পারস্পরিক সর্বনাম পারস্পরিক এই চারটা শেষ করে বাকি চারটা দেব আমি তো আসলে বেলাল আহমেদ রাজু পরিচালিত বিসিএস কনফারেন্সে ক্লাস নেই আই সাভার ব্রাঞ্চে এই মাসের 1 2 3 1 2 3 তারিখে ক্লাস আছে আগামী মাসের 1 2 3 জনাব বেলাল আহমেদ রাজু পরিচালিত বিসিএস কনফারেন্সে আচ্ছা সংক্ষিপ্ত বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে 10 প্রকার দেয়া যেটা 10 প্রকার আমি তো বললামই এটা পুরাতন ইয়াতে ছিল নতুন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে নয় প্রকার করা হয়েছে আমরা নতুনটাকে প্রাধান্য দেব পুরাতনটা Sir, our name. Our name is Robiul Alam. Our Shundor Shundor Shon, high handsome name, which is Robiul Alam. I am Robiul Alam. Agami, Agami. Dear Ghonta, as you are today, Inshallah. Okay, Shapikko Sharu name. This Shapikko Sharu name is Padjura. Thank email. Email. Onik Onik. Thank you, friends. Shapikko Sharu name Jurai Jurai Jay Shorbonam Gulush, Gulukal Shape Kushorbonam Jara Tasha the Jura with the Vashatara Jay She Jinitini Jaketake Jamon Tevon Epad Jura Sir Bangla, a Bangla Jon Novum the Shumsun, Bangla Bekoron, Boytaki Jotisho Pitalagbe Are Oi Odrita Shikito শ্রেণী বানানে রশি কার গাথি আচ্ছা জুরাই জুরাই বসে এমন ছাপে কোশরম আছে আমরা যারা তারা যে সে যিনি তিনি যাকে তাকে যেমন তেমন আচ্ছা নির্দেশক সর্বনাম যেগুলো দিয়ে আমরা কাছে বা দূরে বুঝি কাছে বা দূরে যেমন এরা ইনি ওরা উনি কাছে বা দূরে বুঝাবে আত্মবাচক মানে নিজে কে বুঝাবে নিজ নিজে স্বয়ং খুদ আপনি ভালো তো জগৎ ভালো আপনি আত্মবাচক মানে নিজে কে বুঝাবে পারস্পরিক পারস্পরিক বলতে নিজে নিজে কে বুঝাবে নিজে 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 আপনা আপনি আপনা আপনি আপনা আপনি আপোষে অন্য দুজন নিজে নিজে করলে সেটাকে আমরা বলি পারস্পরিক স্যার আমাদের ক্লাসে এরকম লিখে দিলে ভালো হতো কি লিখে দিলে রে আমি তো আমি আমি তো অনলাইনে যারা ক্লাস নেই দেখলাম যে সবাই লিখে লিখে দেয় সবাই তো লিখে দেয় আর অনলাইন তো আপনারা যারা আমাদের পেড বেচে আছেন তারা তো জুমে কথা বলে বলে না বুঝলে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন 
মাহফুজা শিক্ষিত টেস্ট অনলাইনে নিতে পারি না রে এইজন্যই তো আপনার মত অশিক্ষিত কিভাবে বানানটা ভুল করে থাক এই যে আপনি যে কিভাবে বানান ভুল করেছেন আমি কি জাতির উদ্দেশ্যে বলেছি বলবো না গাধি তারপর লিখবেন পারস্পরিক বলতে এটা নিজে নিজে আর সহজে যদি মনে রাখতে চান এটা ইংরেজি অটোমেটিক্যালি অর্থ প্রকাশ করে পারস্পরিক হতে গেলে তো একে অপরের সাথে লাগবে এম এর আসে জলাই কুমার সালাম আচ্ছা আমরা চারটা শেষ করলাম আর বাকি আরো আরো পাঁচটা আছে এগুলো শেষ করি একটা হচ্ছে অন্য বাচ্চক ব্যক্তিবাচক সকল বাচক অনির্দিষ্ট বাচক আর হচ্ছে প্রশ্ন বাচক অনলাইনে আপনার কথা বুঝতেছি কিন্তু ক্লাস বুঝি নাই গুড চমৎকার আচ্ছা অন্য বাচক মানে অন্য কে বুঝাবে অন্য পর অপর ব্যক্তিবাচক মানে ব্যক্তিকে বুঝাবে আমি তুমি সে সকল মানে সকলকে বুঝাবে সকল সব সমুদয় অনির্দিষ্ট হচ্ছে নির্দিষ্ট করে বুঝাবে না অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট যেমন কোন একদিন আমায় তুমি খুঁজবে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন কোন দিন এই কোন দিন এটা কিন্তু অনির্দিষ্ট কেহ কেহ বলে সে কেহটা কে আমরা কেউ চিনি না প্রশ্নবাচক হচ্ছে যেগুলো ধর আমরা প্রশ্ন করি যেগুলো ধর আমরা প্রশ্ন করি কি কাকে কেন সেই সে প্রশ্ন উত্তর চিনি পত্রকন থেকে প্রশ্ন আসবে প্রথমেই তো বললাম একটা শব্দ দিয়ে জিজ্ঞেস করে হয়তো নির্দিষ্ট একটা পদ দিয়ে জিজ্ঞেস করবে এটা কত প্রকার অথবা যে কোনো একটা শব্দ দিয়ে জিজ্ঞেস করবে এটা কোন প্রকারের বিশেষ হলে বিশেষ সর্বনাম হলে সর্বনাম ক্রিয়া হলে ক্রিয়া অব্যয় হলে অব্যয় দীর্ঘ প্রশ্ন আসে এবার আমরা শিখব তাহলে অন্য বাসক অন্যকে বুঝাবে ব্যক্তিবাচক ব্যক্তিকে বুঝাবে সকল বাচক সকলকে বুঝাবে অনির্দিষ্ট বাচক অনির্দিষ্ট করে বুঝাবে আর প্রশ্ন বাচকের কাজ হচ্ছে প্রশ্ন করবে আচ্ছা আমাদের লাইফটা একটু শেয়ার করে দিবেন একশো সাতচল্লিশ জন আছেন যদি শেয়ার করেন একশো সাতচল্লিশটা শেয়ার হবে আর নতুন করে আরো একশো সাতচল্লিশ জন যুক্ত হতে পারবে কম পক্ষে একশো তিপ্পান্ন জন আছে গুড তাহলে আমরা সর্বনাম পদ নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ তাহলে আমি আবার একটু রিভিউ করে দিই সর্বনাম পদ আগে দশ প্রকার ছিল এখন নয় প্রকার পদগুলো আমরা প্রথমে শিখেছিলাম সাপেক্ষ সর্বনাম নির্দেশক সর্বনাম আত্মবাচক সর্বনাম পারস্পরিক সর্বনাম অন্যবাচক ব্যক্তিবাচক সকল বাচক অনির্দিষ্ট বাচক আর হচ্ছে প্রশ্নবাচক সর্বনাম এখন আমরা যাব আরেকটা পদে নাম হচ্ছে তার অব্যয় আপনারা জানেন যেটা অব্যয় পদ ছিল অব্যয় পদ এখন আর নেই অব্যয় পদ অব্যয় পদ বিলুপ্ত হয়ে নতুন তিনটা পদের তৈরি হয়েছে যোজক আবেগ অনুসর্গ আপনারা একটু কমেন্ট বলেন তো অব্যয় পদের নতুন তিনটা নাম কি কি যোজক আবেগ অনুসর্গ রাইট পিঙ্কি কর্মকার যোজক আবেগ অনুসর্গ মারিয়া তাবাসম যোজক আবেগ অনুসর্গ গুড আচ্ছা তাহলে আপনি অব্যয় পদ পারলে আপনি যোজক পারবেন আপনি আবেগ পারবেন আপনি অনুসর্গ পারবেন তো আমরা অব্যয় পদটা শিখি অব্যয় শব্দ তিন প্রকার অব্যয় শব্দ তিন প্রকার এক নম্বর হচ্ছে বাংলা বাংলা অব্যয় হচ্ছে আর ও হ্যাঁ না আবার আর ও হ্যাঁ না আবার দু নম্বর হচ্ছে বিদেশি 
আচ্ছা এই ক্লাসে কারা কারা শিক্ষিত আছে দেখি একটা টেস্ট হয়ে যাক শিক্ষিত লোকেরা সাবাস বানানটি শুদ্ধভাবে কমেন্ট করেন তো দেখি সাবাস 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 বানানটি শুদ্ধভাবে কমেন্ট করেন কমেন্ট করতে পারলে শুদ্ধভাবে লিখতে পারলেই আপনি শিক্ষিত যদি লিখতে গিয়ে এক জায়গায় ভুল করেন আপনি অশিক্ষিত হবেন দুই জায়গায় ভুল করলে মূর্খ তিন জায়গায় ভুল করলে গণ্ড মূর্খ একজন লিখছে সাবাস चमत्कार चमत्कार भावली अशिक्षित गाथी अशिक्षित द्वित लिखते अपनी हलन क्लस मूर्ख लोक एक शुद्ध ना रे हाय रे हाय रे हाय আর যারা এইভাবে লিখতে পারে যারা এইভাবে লিখতে পেরেছে তারা কিন্তু শিক্ষিত লোক এবার শুদ্ধ ভাবে না শুদ্ধ ভাবে সবাই একশো একশো জন আছেন শুদ্ধ ভাবে সাবাস বানানটা কমেন্ট করেন হ্যাঁ ক্লাসে বলেছিলাম এরপরও ভুল করে যারা পারছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা শিক্ষিত थैंक यू जरा कमेंट करा शुद्ध भाव लिखे कमेंट कर तक असंख्य धन्यवाद मातृभाषार जो निजे जीवन टातरे बिले दिए निजे जीवन চিন্তা করি নাই অজস্র জীবনের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি শুধু ভাষার জন্যই এই ভাষাটা শুদ্ধভাবে লিখাটা আমার আপনার দায়িত্ব আর বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় প্রতি তিনটি বানান ভুলের জন্য আপনার কাছ থেকে নম্বর কর্তন করা হবে সুতরাং শুদ্ধ লেখার বিকল্প নেই শুদ্ধ লিখতেই হবে এরপর হচ্ছে সংস্কৃত বাংলা এবং বিদেশি সারা যা আছে সব সংস্কৃত अभिधान जरा बी लिखे तुम भूले जाए मध्य अभिधान नामक एक बनान শুদ্ধতার মাপ কাটি আছে যেটা দিয়ে বানান শুদ্ধ না ভুল যাচাই করা যায় কিন্তু এটা আমরা অনেকেই লেখার সময় ফলো করি না আচ্ছা তাহলে আমরা অব্যয় শব্দ পেলাম তিন প্রকার আর ও হে না আবার তারপরে বিদেশি পেলাম সাবাস আলবত মারহাবা মাইরি বহুত খুব খাসা আর সংস্কৃত পেলাম ওই যে বাংলা এবং বিদেশে ছাড়া এবং কিন্তু বরং সুতরাং অথবা অথচ তথাপি তবু তবে ফলে ইত্যাদি এখন এখন আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করব আপনারা বলবেন এটা কোন ভাষার অব্যয় আপনারা বলেন তো দেখি আপনারা কমেন্ট করবেন হ্যাঁ আমি বলবো আপনারা কমেন্ট করবেন আপনারা বলেন তো অথবা কোন ভাষার অব্যয় অথবা আমি জানি রে অথবা 
সংস্কৃত চমৎকার আচ্ছা বলেন তো না কোন ভাষার অব্যয় না অসাধারণ গুড শিক্ষিত ছেলে মেয়ে গুড মার হাবা মার হাবা বলেন মার হাবা কোন ভাষার অব্যয় মার হাবা মার হাবা কোন কোন অব্যয় গুপ্তচর মার হাবা আদৃত লিখছে তো অচ্ছম এটা কোথ থেকে যে আসছে ওই গাধি বিদেশি চমৎকার এই যে আজম খান ইয়াকুব আলী আদৃতা অনেকের নাম আসে না ফেসবুকে যা দেখাই গোলাম আজম নাহিদ বিদেশি থ্যাংক ইউ এই দেওয়া ওহ বাবলি ফরেন ঠিক আছে রে নব্য শিক্ষিত চমৎকার এবার লিখব অব্যয় পদ চার প্রকার অব্যয় পদ চার প্রকার এক নম্বর সমুচ্চয় অব্যয় এই সমুচ্চয় অব্যয়টাই আসলে পরবর্তীতে নতুন পদ্ধতিতে এটার নাম যোজক হয়ে যায় এই সমুচ্চয় অব্যয় এটা তিন প্রকার সংযোজক সমুচ্চয় অব্যয় বিয়োজক সমুচ্চয় অব্যয় আর হচ্ছে সংকুচক সমুচ্চয় অব্যয় আপনি সংযোজক চিনতে পারবেন এটা ইংরেজি করলে এটা দিয়ে দুইটা সংযোগ করে তো এটা ইংরেজি করলে ইংরেজি এন্ড এর মতো একটা ব্যবহার তৈরি হয় এন্ড মানে ইংরেজি এন্ড এর ব্যবহার বিয়োজক হচ্ছে এটা অরের ব্যবহার আর সংকুচক হচ্ছে এটা ইংরেজি বাটের ব্যবহার দু নম্বর এই অনন্য আপনি পড়বেন এই অনন্য অব্যয়ের নতুন নামটা হচ্ছে আবেগ তিন নম্বর অনুসর্গ অনুসর্গ নিজেই অনুসর্গ নামে আছে নতুন নাম অনুসর্গই আর চার নম্বর হচ্ছে ধর্মাত্মক অনুসর্গের নতুন নাম অনুসর্গ এটা পুরাতন নাম অনুসর্গ ছিল নতুন নামটা অনুসর্গ আর হচ্ছে ধর্মাত্মক অব্যয় এখন আমরা সেই নাম লিখব সমুচ্চ অব্যয় অব্লিক যুজক আপনাদের বলতে হবে সমুচ্চয় অব্যয় কত প্রকার সমুচ্চয় অব্যয় কত প্রকার তিন প্রকার রাইট গুড এই অনুসর্গের আর একটা নাম পদান্নয় অব্যয় অনুসর্গের আর একটা নাম ক্রম প্রবচনীয় শব্দ অনুসর্গের এগুলো বিকল্প নাম নতুন নাম নয় আগে থেকেই ছিল অনুসর্গের দুইটা নাম একটা হচ্ছে পদান্নয় অব্যয় আর একটা হচ্ছে ক্রম প্রবচনীয় শব্দ আচ্ছা আমরা আমি একটা করে উদাহরণ দিব লিখেন করিম এবং রহিম এর জন্য দায়ী করিম এবং রহিম এর জন্য দায়ী আপনাদের বলতে হবে এই বাক্যে কোনটা সমুচ্চয় অব্যয় এবং কোন প্রকারের সমুচ্চয় অব্যয় চমৎকার আদৃতা এটা কি এবং কি বিউজক এবং দিয়ে কি বাদ দিয়েছেন চমৎকার সবারই হয়েছে শুধু একটা অশিক্ষিত আছে আদৃতা সে অশিক্ষিত হয়ে যাবে পরের কমেন্টে আচ্ছা সবাই একটু লাভ রেখ দেন না এই একটা হাই রে লাভ রেখ দিত এত কষ্ট আচ্ছা পরের বাক্য লিখেন লিখবেন হাসেম অথবা কাশেম এর জন্য দায়ী গুপ্তচর থ্যাংক ইউ হাসেম অথবা কাশেম এর জন্য দায়ী 
लोकटी धनी अथच दान करना लोकटी धनी अथच दान करना लोकटी धनी अथच दान करना गुप्तचर गुप्तचर तो नाम देखले भय लगे गुड याकुबाली अरे आद्री ते मेरा शिक्षित हो गए स्वप्ना शब्द गु वाक्य स्वाधीन भाव बसे शब्द गु वाक्य स्वाधीन भाव बसे अच्छा चमत्कार वाक्य दीब देखें तो देखी कौन टा बात दिले बात को होए हाय रे शेटे आप एक आप एक बात दिले बात को होए हाय 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 को तो चमत्कार क्या रहता था तो ले हैटे हो चाबे हैं आप एक इटर यार एक टन्ना मनु नहीं अब बॉय इटर हो चाहे सम्मुति शुचाक आप एक गुड गुड पढ़ बात को दे शावश शावश लिखे शाश चमत्कार अच्छा अपना बुजते कि ना एक कष्ट कर जी थैंक यू जी मान लिखे से शिक्षित ऐले हाँ अबसरा जाना से इंगरेजी लिखे से मन मन भावते सर एवं पाल्ले बनान भूल इंगरेजी लिखी अनुसर्ग अनुसर्ग लिखे लिखें ओ रामरुल से कि भूल गाधी अनुसर्ग लिखे लिखें ये शब्द गुल वाक्य पदर सी पदर एगुल वाक्य एक पदर सी पदर सम्पर्क स्थापन कर एगुल वाक्य एक पदर सी पदर सम्पर्क स्थापन कर घटक 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 चिले घटक मानुषरपुर प्रत्यय खूब शख छो अशिक्षित शख बनान भूल कर लो समय पेलम ना 
এভাবে ক্লাসগুলো ছাড়লে ভালোই হতো এই মূর্খ আর ওই গাধি এই ভালো মানে হচ্ছে কপাল এইভাবে ক্লাসগুলো ছাড়লে কপালই হতো অশিক্ষিত থাক বানান ভুল করলে আমি আমার কাউকে কিছু বলি না বলার চেষ্টাও করি না ক্রিয়াজাত অনুসর্গ লিখে ব্র্যাকেট লিখেন ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয় এখন আমি একটা বাক্য দিব আপনার কাজ হচ্ছে অনুসর্গ নিচে দাগ দিবেন ওই অনুসর্গটা যদি আপনি জীবনে কোনো না কোনো বাক্যে ক্রিয়া হিসাবে পেয়ে থাকেন ওইটাকে বলা হবে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বাক্য লিখেন তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করেছি তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করেছি তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করেছি আপনাদের বলতে হবে এই বাক্যে অনুসর্গ কোনটা তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করেছি তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করেছি এই বাক্যে অনুসর্গ কোনটা বলে রাইট বলে কারণ বলে দ্বারা আমরা দুইটা বাক্যকে যুক্ত করেছি ওই বলে এটাকে বলা হবে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ কারণ এটা কখনো কখনো বাক্যে ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করেছি তাহলে এই বলে এই বলে দ্বারা আমরা দুইটা বাক্যকে যুক্ত করেছি একটা হচ্ছে তুমি আসবে এটা আর একটা হচ্ছে আমি অপেক্ষা করেছি এই বলেটা হচ্ছে অনুসর্গ এবার লিখেন এবার লিখেন দু নম্বর দিয়ে লিখেন সাধারণ অনুসর্গ এই সাধারণ অনুসর্গ এটা কিন্তু ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হবে না যেমন আমি যদি বলি বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের খেলা হচ্ছে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের খেলা হচ্ছে এই যে বনাম এই বনামটা হচ্ছে একটি অনুসর্গ এবং এই বনাম জীবনে কোনোদিন ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি বলে এটাকে বলা হয় সাধারণ অনুসর্গ তারপর লিখবেন আমরা অনুসর্গ শেষ করলাম তারপর লিখবেন ধন্যাত্মক অব্যয় এই ধন্যাত্মক অব্যয় বরাবর লিখেন যে কোনো আওয়াজ হ্যাঁ ধন্যাত্মক লিখে লিখেন যে কোনো আওয়াজ যে কোনো আওয়াজ এমন যত আওয়াজ আছে আপনি কানে শুনেন কিংবা অনুভূতি দিয়ে বুঝেন আওয়াজ গুলো আসলে অব্যয় পদ আমি যদি বলি মাছি ভন ভন এই ভন ভন হচ্ছে আওয়াজ কুট 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 শরীর কুট কুট করে কুট কুট আওয়াজ শুনি না কানে দিয়ে শুনে কান মানে অনুভূতি দিয়ে বুঝে ওইটাকে বলা হয় অব্যক্ত আওয়াজ আর কান দিয়ে শুনেন মাছি ভন ভন আওয়াজটা কান দিয়ে শুনেন ব্যক্ত আওয়াজ পুরো টন 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 আওয়াজ শুনেছিলেন শুনেন নাই এটাকে বলা হয় অব্যক্ত আওয়াজ যত আওয়াজ হোক ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত আওয়াজ হলেই হবে ধন্যাত্মক ভন ভন শন শন একজন হচ্ছে কুট কুট ঠিক আছে গুড টিং টং ঠিক আছে হন হন গুড ফুসুর ফুসুর চমৎকার রে ফুসুর 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 কিসের আওয়াজ রে ওই আমি তো দেখতেছি হাই রে সব শিক্ষিত লোকের মাঝে আমি পড়ে গেছি চমৎকার রে এবার লিখেন ক্রিয়াপদ জামিল হুসাইন হাউলাদার অনেক থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ যে পদ অন্য যে কোন পদের দোষ গুণ সংখ্যা অবস্থা পরিমাণ রং থ্যাংক ইউ তামজে যে পদ অন্য যে কোন পদের দোষ গুণ সংখ্যা অবস্থা পরিমাণ রং ইত্যাদি বুঝায় 
তাকে বিশেষণ পদ বলে থ্যাংক ইউ আজম খান থ্যাংক ইউ ফাতেমা আশা করি বাচ্চাদেরকে শুদ্ধভাবে শিখাবে যে পদ অন্য যে কোনো পদের দোষ গুণ সংখ্যা অবস্থা পরিমাণ রং ইত্যাদি বুঝাই তাকে বিশেষণ পদ বলে বিশেষণ পদ দুই প্রকার এক নম্বর নাম বিশেষণ নাম বিশেষণ লিখে ব্র্যাকেটে লিখবেন বিশেষ ও সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে বিশেষ ও সর্বনাম পদ নাম বিশেষণ লিখে ব্র্যাকেট লিখবেন বিশেষ ও সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে দু নম্বর দিয়ে লিখবেন ভাব বিশেষণ ভাব বিশেষণ লিখে ব্র্যাকেটে লিখবেন অন্য পদ ও বাক্যকে বিশেষায়িত করে আচ্ছা সমস্যা অন্য পদ ও বাক্যকে বিশেষায়িত করে নাম বিশেষণ বরাবর লিখবেন বিশেষ ও সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে আর ভাব বিশেষণ লিখে লিখবেন অন্য পদ ও বাক্যকে বিশেষায়িত করে আফরোজা পারবিন স্যার হ্যাঁ কি রে আপু বলেন তাহলে আপনারা শুধু এই কথা দুইটা মনে রাখবেন যে নাম বিশেষণ বিশেষ ও সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে আর ভাব বিশেষণ অন্য পদ ও বাক্যকে বিশেষায়িত করে শেষ থ্যাংক ইউ আরেন রয় অনেক 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 ধন্যবাদ আরেকজন লিখছে বিউটি ডে স্যার আপনাকে অনেকদিন পর দেখে লাগছে কি লাগছে ওই কি লাগছে সেটা তো বলতে হবে আর যেটা বলবেন ওইটাই বিশেষণ তাহলে আপনাদেরকে আমি একটু উদাহরণ দিই দেখেন আমি যদি বলি লাল ফুল আপনারা কি শিরোনাম লিখেন নাম বিশেষণ নাম বিশেষণ লিখে আমি কয়েকটা বাক্য দিব আপনারা লিখবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জুবাই তাখানো নাম বিশেষণ লিখে আমরা জানি নাম বিশেষণ বিশেষায়িত করবে দুইটা পদকে হয় বিশেষণ হয় সর্বনাম এই যে দেখেন এই বাক্যের লালটা হচ্ছে বিশেষণ বিশেষণ মানে যে পদ অন্য যে কোনো পদে দোষ গুণ সংখ্যা অবস্থা পরিমাণ রং ইত্যাদি বুঝাই সেটাই তো বিশেষণ তাহলে এই বাক্যের লালটা হচ্ছে বিশেষণ আর এই লাল কথা বলতেছে কার সম্পর্কে ফুল সম্পর্কে ফুল বিশেষণ যার সম্পর্কে কথা বলে সে তার বিশেষণ হয়ে যায় এই বিশেষণ কথা বলতেছে বিশেষ সম্পর্কে এই জন্য এই লাল নামক বিশেষণটাকে আমাদের কাছে পরিচয় পাবে বিশেষের বিশেষণ রূপে তাহলে বিশেষণ পদের নাম নির্ভর করবে সে কাকে বিশেষায়িত করলো তার উপরে যেহেতু লাল ফুল নামক বিশেষ পদকে বিশেষায়িত করেছে এই জন্য এটার নাম হয়ে গেল বিশেষের বিশেষণ আবার আপনি যদি বলেন টুক টুকে লাল ফুল এই টুক টুকে চামচামি করবে বা টুক টুকে বিশেষায়িত করে লালকে আর লালটা হচ্ছে একটা বিশেষণ পদ এই জন্য টুক টুকে এটার পরিচয় হবে বিশেষণের বিশেষণ এই বিশেষণ পদের নাম নির্ভর করে সে আসলে কাকে বিশেষায়িত করলো তার উপরে যেমন লাল বিশেষায়িত করছে ফুল কে জন্য এর পরিচয় হলো বিশেষের বিশেষণ টুক টুকে বিশেষায়িত করলে লাল কে জন্য এটার পরিচয় হলো বিশেষণের বিশেষণ আর এই বিশেষের বিশেষণকে আমরা আরেকটা নামে ডাকি নাম বিশেষণ আর বিশেষণের বিশেষণকে আমরা আরেকটা নামে নামকরণ করি সেটা হচ্ছে ভাব বিশেষণ এখন আপনারা বলবেন এই যে বিউটিতে একটা কথা হচ্ছে অনেক দিন পর দেখে ভালো লাগছে এই বাক্যে বিশেষণ কোনটা রাইট নাহিজ আপনি যা বলছেন ঠিক যেটা আপনি নাম বিশেষণ করবেন এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাডজেকটিভ ভাব বিশেষণকে বলা হয় অ্যাডভার্ব ভালো তাহলে ভালো কার বিশেষণ ভালো কার বিশেষণ লাগছে এটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ তাহলে ভালোর পরিচয় হবে ক্রিয়া বিশেষণ আবার একই ভালো আপনি যদি বলেন ভালো ছেলে এবার ভালো বিশেষায়িত করলো বা ছেলেকে এবার এই ভালোর পরিচয় হয়ে যাবে বিশেষের বিশেষণ এর মানে বিশেষণগুলোর নাম নির্ভর করে সে যাকে বিশেষায়িত করবে তার উপরে গুড আচ্ছা আরেকটা বাক্য দেই সে অনেক ভালো লিখে এই অনেকের নিচে দাগ আপনারা বলেন তো অনেক কোন বিশেষণ বা অনেক কার বিশেষণ 
বিশেষণের বিশেষণ রাইট অতিশয়ন হচ্ছে দুই দুইজনের মধ্যে তুলনা করবে করিম রহিমের চেয়ে ভালো ওই চেয়েটা হচ্ছে অতিশয়ন চমৎকার এই তো এই তো পারলেন এই তো পারলেন গুড কিন্তু বিশেষণ বানানটা যে মধন্য অনেকেই ভুলে গেছে রে থাক যারা বিশেষণ বানান দন্ত নদী লিখছে আমি কি তাদেরকে অশিক্ষিত বলেছি বলি নাই এবার সর্বশেষ লিখবেন ক্রিয়াপদ যে পদ দ্বারা কাজ করা বুঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে যে পদ দ্বারা কাজ করা বুঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে অতি আবেগে ভুল লিখে ফেলি ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে কি ক্রিয়া দুই প্রকার এক নম্বর হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া যেখানে আপনার মনের ভাব প্রপূর্ণ থাকবে আর দু নম্বর হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া যেখানে মনের ভাবটা শেষ হয়ে যাবে যেমন আমি যদি বলি আমি তাকে কিছু বলতে দেখেন আমি তাকে কিছু বলতে পর্যন্ত বললে এই জায়গায় আমাদের বাক্যটা শেষ হয় না কিন্তু বলতে একটা ক্রিয়াপদ যে জায়গায় মনের ভাবটা অপূর্ণ থাকবে এটাকে বলা হবে অসমাপিকা ক্রিয়া আর চাই চাই বলার সাথে সাথে মনের ভাবটা শেষ হবে এটাকে বলা হবে সমাপিকা ক্রিয়া তাহলে যেখানে মনের ভাবটা অপূর্ণ থাকবে অসমাপিকা আর মনের ভাবটা শেষ হলে এটা হয়ে যাবে সমাপিকা ক্রিয়া উদাহরণটা লিখে ফেলতে পারেন তারপর আমরা যাব কর্মের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে কর্মের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার কর্মের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার এক নম্বর অকর্মক্রিয়া লিখে ব্র্যাকেটে লিখবেন কর্ম থাকে না দু নম্বর সকর্মক্রিয়া লিখবেন কর্ম থাকে হ্যাঁ এখানে চাই সমাপিকা আর বলতে অসমাপিকা ক্রিয়া তিন নম্বর দ্বিকর্ম দ্বিকর্মক্রিয়া লিখে লিখবেন দুইটি কর্ম থাকে আজম খান ঠিক অবজেক্টে আমরা বাংলায় বলি কর্ম অকর্মক বরাবর লিখবেন কর্ম থাকে না সকর্মক বরাবর লিখবেন দুইটি কর্ম থাকে সরি কর্ম থাকে আর দ্বিকর্মক বরাবর লিখবেন দুইটি কর্ম থাকে অকর্মক কর্ম থাকে না সকর্মক কর্ম থাকে দ্বিকর্মক দুইটি কর্ম থাকে এবার কর্ম কিভাবে পাবেন এটার জন্য আবার লিখে রাখেন স্টার্ট দিয়ে ক্রিয়াকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে কর্ম পাওয়া যায় ক্রিয়াকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে কর্ম পাওয়া যায় যেমন আমি যদি বলি আমি পড়ি ক্রিয়া হচ্ছে পড়ি তাকে জিজ্ঞেস করেন কি পড়ি দুই দুই কর্ম থাকা সম্ভব তবে থাকে না কি পড়ি নাই এই জন্য পড়ি নিচে দাগ দিয়ে লিখে রাখবেন অকর্ম ক্রিয়া অকর্মক্রিয়া বলতে এই ক্রিয়ার কোন কর্ম নেই এটাকে বলা হয় অকর্মক্রিয়া আবার আপনি যদি বলেন আমি বই পড়ি এবার জিজ্ঞেস করেন কি পড়ি উত্তর হচ্ছে বই পড়ি এটাকে বলা হবে সকর্মক্রিয়া যে কর্মের যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে সেটাকে আমরা বলি সকর্ম বিকর্মক্রিয়া হচ্ছে দুইটি কর্ম থাকবে ধুপাকে কাপড় দাও ধুপাকে কাপড় দাও কি দাও কাপড় দাও কাকে দাও ধুপাকে দাও এই জন্য দার নিচে দাগ দিয়ে লিখবেন বিকর্মক বিকর্মক রানা বিশ্বাস থ্যাংক ইউ এ তো পাওয়া গেল তো কি দাও কাপড় দাও কাকে দাও ধুপাকে দাও মারিয়া মারিয়া তাবাসম কসবার স্যার আমাকে একটি বই উপহার দিয়েছিল 
দিয়ে ছিল বানানের জন্য মুখ্য কর্ম এবং গৌণ কর্ম দ্বিকর্মক বাক্যের উদাহরণ যদি ভুল না হয় স্যার আমাকে একটু বই দিয়েছিল হ্যাঁ দিয়েছিল লিখে দিয়েছিলেন লিখলে সুন্দর দেখাই হ্যাঁ আমাকে একটি বই উপহার দিয়েছিল হ্যাঁ কি দিয়েছিল উপহার কাকে আমাকে কি দিয়েছিল বই উপহার দিয়েছিল কাকে দিয়েছিল আমাকে দিয়েছিল দুইটা কর্ম দ্বিকর্ম ব্যক্তিবাচকটা গৌণ আর বস্তুবাচকটা মুখ্য কর্ম লিখেন গঠনগত ভাবে ক্রিয়া পাঁচ প্রকার গঠনগত ভাবে ক্রিয়া পাঁচ প্রকার গঠনগত ভাবে ক্রিয়া পাঁচ প্রকার এক নম্বর সরল ক্রিয়া সরল ক্রিয়া লিখে আপনি ব্র্যাকেট লিখেন একটি ক্রিয়া থাকে দু নম্বর প্রযোজক ক্রিয়া প্রযোজক ক্রিয়া লিখে আপনি লিখেন অন্যকে পরিচালনা করে নাম ক্রিয়া নাম ক্রিয়া লিখে লিখবেন বিশেষ বিশেষণ বা ধনাত্মক শব্দের পরে আ থাকে বিশেষ বিশেষণ বা ধনাত্মক শব্দের পরে আ থাকে সংযোগ ক্রিয়া সংযোগ ক্রিয়া লিখে লিখবেন বিশেষ বিশেষণ বা ধনাত্মক শব্দের পর কর ছাড় ধর দে যৌগিক্রিয়া লিখে লিখবেন অসমাপিক ক্রিয়া এবং সমাপিক ক্রিয়া পাশাপাশি থাকে আপনারা যে ব্র্যাকেটের কথাগুলো লিখলেন এগুলো মনে মনে পড়েন আপনাদেরকে আমি এক মিনিট সময় দিলাম তাহলে সরল ক্রিয়া বরাবর লিখলাম একটি ক্রিয়া থাকে প্রয়োজক ক্রিয়া অন্যকে পরিচালনা করে নাম ক্রিয়া বিশেষ বিশেষণ বা ধনাত্মক শব্দের পরে আর আ থাকে সংযোগ ক্রিয়া হচ্ছে কর ছাড় ধর দেহ পা কাঠ পর খা এই ক্রিয়াগুলো থাকবে আর যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে দুইটা ক্রিয়া থাকবে একটা অসমাপিকা আর একটা সমাপিকা উদাহরণ লিখেন লিখেন ছেলেরা বল খেলে বা ছেলেরা মাঠে বল খেলছে আপনারা বলেন তো দেখি দেখি বলতে পারেন কিনা খেলছে কোন ধরনের ক্রিয়া খেলছে কোন ধরনের ক্রিয়া খেলছে সরল ক্রিয়া রাইট চমৎকার পদ প্রকরণ পদ প্রকরণ ক্লাস চলতেছে গুড তারপর লিখেন তাহলে খেলছে হতে সরল ক্রিয়া সরল ক্রিয়া হওয়ার জন্য একটা ক্রিয়া আছে আর এই ক্রিয়াটা না এই ক্রিয়াগুলোর মধ্যে নাই কর ছাড় ধর পা খা এগুলোর মধ্যে নাই আবার দেখেন আমি যদি বলি মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে তাহলে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন আর একজনকে পরিচালনা করতেছে এই জন্য দেখাচ্ছেন নিচে দাগ দিয়ে আপনারা লিখবেন প্রযোজক ক্রিয়া যখন অন্যকে পরিচালনা করে তখন সেটা প্রযোজক ক্রিয়া আবার শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন আপনারা খেয়াল করে দেখেন বেতাচ্ছেনের ক্রিয়ার মূলটা হচ্ছে বেতা বেতাকে যদি আপনি ভাঙেন আপনি ভাবেন বেত তার সাথে আ এই বেতটা হচ্ছে নাম শব্দ তার সাথে আ তাহলে এই যে বিশেষ বিশেষণ বা ধনাত্মক শব্দের পরে আ যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াটা গঠিত হবে এটাকে বলা হবে নাম ক্রিয়া রাইট আবার আমি যদি বলি সে পকেট মারছে এ জায়গায় আরেকটা ক্রিয়া লিখে রাখেন মার 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 তাহলে দেখেন এই নির্দিষ্ট ক্রিয়া ওই ক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটা ক্রিয়া পেলাম মারছে 
ওই ক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটা ক্রিয়া আসলে এটার নাম হবে সংযোগ ক্রিয়া আবার দেখেন আমি যদি বলি সে বই পড়ছে আপনার বলেন তো দেখি পড়ছে কোন ধরনের ক্রিয়া হাসান অভিনন্দন কেন রে ভাই পড়ছে কোন ধরনের ক্রিয়া সংযোগ বা মিশ্র ক্রিয়া রাইট কারণ ওই ক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে পর তাহলে ওই ক্রিয়াগুলোর মধ্যে থাকলে থাকলে এটা হয়ে যাবে মিশ্র ক্রিয়া আর যৌগিক ক্রিয়া হতে গেলে দুইটা ক্রিয়া লাগবে যেমন দেখেন আমি যদি বলি ঘটনাটি শুনে রাখলাম আচ্ছা শুনে রাখলাম খেল সে তো এগারোটা মানে যে নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলো লিখেছিলাম কর ছার ধর মার দে হ ওইগুলোর মধ্যে তো নাই আপনি দেখেন এই যে যৌগিক মুছে ফেললাম সংযোগ ক্রিয়া বরাবর আমি কিছু নির্দিষ্ট ক্রিয়া লিখে দিছি নির্দিষ্ট ক্রিয়া গুলো থাকলে সংযোগ ক্রিয়া অন্যথা এটা সরল ক্রিয়া হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে ঘটনাটি শুনে এটা কি সমাপিকা ক্রিয়া রাখলাম এটা হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া সংযোগ ক্রিয়া সরল ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্যটাই হচ্ছে সরল ক্রিয়ার মধ্যে একটা ক্রিয়া থাকবে তবে সংযোগ ক্রিয়া বরাবর যে ক্রিয়াগুলো লিখেলাম ওইগুলো থাকতে পারবে না ওইগুলো শুধু কেবল মাত্র সংযোগ ক্রিয়ার জন্য বরাদ্দ যেগুলো সংযোগ ক্রিয়া বরাবর আপনি ব্র্যাকেটে লিখেছেন তাহলে শুনে অস্বাভাবিকা রাখলাম স্বাভাবিকা দুইটা মিলে গঠনগত ভাবে হয়ে যাবে যৌগিক ক্রিয়া আমি তাকে কিছু বলতে চাই এই বলতে হবে অস্বাভাবিকা ক্রিয়া চাই হচ্ছে স্বাভাবিকা ক্রিয়া দুইটা মিলে এই ক্রিয়ার নাম হবে যৌগিক ক্রিয়া বলতে অসমাপিকা চাই সমাপিকা দুইটা মিলে হবে যৌগিক ক্রিয়া যাই হোক এই ছিল আমাদের পদের ক্লাস আপনারা যারা শুরু থেকে ছিলেন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আমাদের সাথে যারা এখনো যুক্ত হন নাই আমাদের অনলাইনে সেমিনার উপলক্ষে ভর্তি চলছে আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে কোর্স করে নিতে পারেন এটা আপনার চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সহায়ক ভূমিকা হিসাবে আপনি পাবেন এই কোর্সকে সংযোগ ক্রিয়ার আর একটা নাম মিশ্র ক্রিয়া সংযোগ ক্রিয়ারই আরেকটা নাম হবে মিশ্র ক্রিয়া সংযোগ বা মিশ্র ক্রিয়া স্যার রেগুলার ক্লাস হবে কি হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট রুটিন দেওয়া হবে রুটিন মাফ মাফিক আপনারা ক্লাস পাবেন ঠিক আছে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমি চেষ্টা করেছি পথ প্রকরণ নামক টপিকটাকে আপনাদের সামনে সহজে উপস্থাপন করার জন্য ক্লাস লেকচার পড়বেন নবম দশম শ্রেণীর নতুন পুরাতন বই পড়বেন তারপরে অন্য যে কোনো একটা বই পড়বেন থ্যাংক ইউ মারিয়াজ আব্দুল সালাম অনেক 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 ধন্যবাদ আপনারা আছেন বলে আপনারা ভালোবাসেন বলে এত অনুপ্রেরণ অনুপ্রেরণা পাই এত শক্তি পাই আপনাদের ভালোবাসা যে কি পরিমাণ অদৃশ্য শক্তি হিসাবে কাজ করে আমার জায়গায় যদি কখনো আপনারা দাঁড়ান তখন ফিল করতে পারবেন আসলে ভালোবাসার শক্তি কতটুকু তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ